Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport, siamo alla vigilia di Bari Cagliari, una partita bella, stimolante, di tradizione, una sfida d'alta classifica. In studio con me Jessica Ramos per i messaggi dal popolo Bianco Rosso. Ciao Jessica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, attendi i vostri messaggi. Oggi abbiamo una squadra in esterna, il nostro Enzo Tamborra in collegamento Skype. Ciao Enzo, benvenuto, buon pomeriggio. Mi devo preservare per la partita di domani, insomma, visto che stavo così così, meglio stare un po' cautelato, però eh, mi fa piacere parlare di questa partita in modo particolare, perché insomma eh, Bari Cagliari è stata la prima partita che avevo mai visto in vita mia, insomma, perché eh, Eric Cagliari Gigi Riva e eh, che a Cagliari vinse lo scudetto proprio battendo 2-0 eh, il Bari, quindi una partita che per me è stato l'inizio proprio della mia passione per il calcio, oltre che la passione per Gigi Riva che è il mio, mio, il mio mito in assoluto eh, all'infuori di Italo Florio, un calciatore del Bari. Eh sì, con noi c'è anche il nostro Antonio Di Gennaro in collegamento telefonico, ciao Antonio benvenuto, buon pomeriggio. Ciao Cristian, ciao Jessica, ciao Enzo, buongiorno a tutti gli sportivi e tifosi del Bari, domani una bella partita ragazzi, dobbiamo andare allo stadio tutti perché il Cagliari è una squadra importante e noi dobbiamo fare terra bruciata. E così, e così ce l'auguriamo, sarà davvero una bella, bellissima partita. Allora introduciamo l'argomento Bari Cagliari andando subito ad ascoltare le parole in conferenza stampa del tecnico del Bari Michele Mignani. Beh, io lo considero per me un onore affrontare un allenatore del calibro di Claudio, Claudio Ranieri che è stato su tante panchine, ha, ha vinto, ha, ha dimostrato nel, nel, nell'arco della sua carriera di essere prima di tutto una bellissima persona e poi un, un grande allenatore, quindi ha lavorato all'estero, ha un'esperienza infinita, è, è veramente per me un onore domani stringergli la mano, sono... Sono contento che sia capitata l'occasione di incontrarlo. E domani è un'altra partita bella perché affrontiamo una squadra che ha blasone, una squadra che l'anno scorso stava in Serie A, una squadra che ha giocatori forti con un allenatore di cui abbiamo parlato prima e quindi è una partita stimolante, però noi abbiamo troppa necessità di, di, di continuare a fare punti. Il 3-5-2 forse era l'anno scorso che ci dava... Un po' di fastidio, quest'anno abbiamo a partire dal Verona in Coppa Italia, che è una squadra che giocava 3-4-3, lo stesso Padova in Coppa Italia, credo che la squadra sia sempre opposta nella maniera giusta, sappiamo eventualmente se dovessero giocare in quel modo come, come contrapporci. Ma noi non abbiamo ancora recuperato Mike Floruncio, che ancora non sta bene, quindi non avrebbe senso buttarlo in campo. Quindi ancora auto Michael Foloruncio, tra poco ipotizzeremo il possibile 11 del Bari. Enzo, parto da te, una sfida stimolante no? anche per Mignani contro un mostro sacro della panchina italiana, Claudio Ranieri. Eh sì, eh, bisogna mettersi alla prova, non dimentichiamo che Mignani per quanto sia cinquantenne è, è debuttante nel campionato di Serie B a livello di panchine. Eh, io credo che Ranieri insomma, non a caso ha vinto quello che ha vinto, ha vinto soprattutto uno degli scudetti più incredibili della storia del calcio, quello con l'Eister che era una squadra eh, di medio, un po' come Bagnoli e il Verone insomma, no? visto che c'è Dice collegato facciamo un riferimento eh, per appunto a quello scudetto perché quello dell'Eister somiglia molto, eh, bisogna vincere le partite anche da un punto di vista eh, tattico e strategico, eh, è vero che gli uomini poi eh, che vanno in campo sono i calciatori, però io credo molto nelle strategie degli allenatori e credo soprattutto nella capacità degli allenatori di trasmettere eh, forti motivazioni ai, ai calciatori. Io credo che eh, la perfetta simbiosi tra allenatore e squadra è quando la squadra assomiglia un po' al suo allenatore. Eh, penso che Mignani abbia trasmesso molto di suo al, al Bari, anche come dire, la correttezza sul terreno di gioco. A volte si trascurano questi particolari, ma è un particolare eh, al quale io non voglio, come dire, sul quale non voglio tacere. Per me la correttezza del Bari, abbiamo visto una squadra che a fine partita, l'avete visto anche nelle ultime Vero. occasioni, strette di mano con gli avversari, eh, a bracci, come Mignani. Mignani ha avuto nell'ultima partita un piccolo screzio con Rispoli, ma poi si sono abbracciati a lungo, insomma. Io credo che questo sia il bello del calcio e eh, credo che, mh, ripeto, il Bari somigli eh, anche da questo punto di vista al suo allenatore, così come un signore sicuramente Claudio Ranieri. 
Antonio, da un punto di vista tattico, che gara ti aspetti domani al San Nicola? Ricordiamo, fischio d'inizio alle 16.15. Sì, dovrebbe essere appunto questo 3-5-2, anche se a loro gli mancano Belec e anche Favoletti, attaccanti di riferimento, dovrebbe giocare la, pal eh, la Padula che sta bene e credo anche Mancosoli a sostegno, quindi siamo un 3-5-1-1, rientra Rogue, giocatore importante, soprattutto negli inserimenti, anche d'esperienza, dietro gli manca Altare che è diciamo, un difensore che hanno acquistato e ovviamente la, la sua assenza può essere è per noi vantaggiosa perché al suo posto dovrebbe giocare Goldaniga che è esperto ma siamo anche un po' compassati diciamo, per quanto riguarda il discorso difensivo quindi come diceva Mignani eh, l'anno scorso il 3-5-2 lo soffrivamo no? magari i campi di gioco non sfilavamo bene con le mezze ali, i terzini qualche difficoltà le abbiamo avute e invece quest'anno diciamo che la cosa non è, non è stata così e quindi prepareranno bene questa, questa partita anche perché i ranieri hanno detto tutto e è un allenatore che ovviamente si, si adatta al, all'organico che ha ma da qualcosa in più l'ha dato già da quando è arrivato ha, ha scosso una, 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 tutto l'ambiente e quindi questo ha fatto sì che i calciatori gli responsabilizzasse ancora di più quindi sarà una battaglia però noi siamo preparati perché insomma siamo in un momento favorevole ho sentito dire tanti mi chiamano ma il, ieri mi diceva un giornalista di Cagliari ma il Bari contro il, il Cosenza ha sofferto no, il Bari non ha sofferto il Cosenza il Bari ha sofferto un po' a, a, a Ferrara e ce lo ricordiamo Cristian perché magari ha perso un po' di ritmo ha perso, diciamo, si è deconcentrato un attimino se rimane sempre in partita cosa che è lì il miglioramento che secondo me bisogna fare è una squadra che può attaccare e giocare in tanti modi e soprattutto segnare in tanti modi quindi l'assenza di Poloruscio è importante ma insomma a volte mi sembra che eh, col Cosenza abbia fatto la fatto buona non, è, non gli è arrivato il gol magari lo può fare domani se gioca e allora vediamo la, la possibile formazione del Bari l'abbiamo schierato con il solito 4-3-1-2 con Caprile in porta Puccino di Cesare Vicari Mazzotta in difesa Maita Maiello Benedetti a centrocampo Ruben Botta ancora una volta al posto dell'infortunato Foloruscio alle spalle di Esposito e che dira? Enzo andiamo verso questa formazione Ma Se stanno tutti bene sì eh, non può, Quasi non può che essere questa la formazione In questo momento Perché è difficile eh, A proposito dei ruoli dove ci sono stati sempre ballottaggi È difficile in questo momento Tirare fuori Puccino eh, E dare spazio a Dorval Così come dall'altra parte in perversa Mazzotta Quindi la squadra dovrebbe essere questa A meno che eh, ci sia sfuggito qualcosa Durante gli allenamenti settimanali Più che sfuggito non hai come dire, grandi notizie Su quello che accade durante la settimana Quindi soltanto Mignali può sapere esattamente Lo stato di forma, gli acciacchi dei calciatori eh, Però la formazione non può che essere questa Mignani in conferenza ha detto Out Foloruncio, out Seter Gli altri stanno tutti bene Quindi al momento ci fidiamo delle parole Del tecnico Biancorosso eh, Ti aspetti lo stesso 11 di contro, visto contro il Cosenza Antonio non sentiamo Antonio pronto? ora sì, ora sì, vai Antonio eh, volevo sapere, Maiello sta bene sì, perché avevo letto che dopo l'uscita col Cosenza si era allenato un po' così quindi è, è, a, a è, quanto è, ci dice Mignani sta bene poi okay. lo vedremo domani eh, perché alle volte perché, sorprese insomma, ce ne sono state il sorriso di Maiello può essere mai anche se Ovviamente Maiello è un giocatore indispensabile, l'abbiamo detto più volte, quindi la formazione è quella, anche perché prosegue la, quello che ha fatto con, appunto, con il Cosenza e quindi credo che Esposo è entrato in... Eh, l'impatto è stato devastante perché poi, oltre alla prestazione, soprattutto il gol, che ne ha fatti due, quindi non c'è due senza tre. Jessica. Sì, molti messaggi che si accodano magari a quello che diceva prima Antonio Di Gennaro, che la squadra c'è, è una partita che eventualmente si potrebbe anche vincere, anzi la dobbiamo vincere, se non hanno le solite pause magari di gioco, questo blackout che magari capita durante la partita, ci è capitato spesso durante alcune, alcune partite, quindi e molti si accodano appunto a, a Dige su questo, la concentrazione dei ragazzi Inizia. durante tutta la partita è fondamentale. Sì Antonio. Inizia. No, dicevo, giustamente Jessica e i tifosi è eh, da vincere, però in questi momenti è normale, dobbiamo giocare sempre per vincere una mentalità. Però sappiamo anche che siamo tutti lì, quindi con una squadra come il Cagliari, io non è che la mia mentalità non è mai pensare al pareggio, però 
in questi momenti eh, l'importante è dare continuità sempre, perché il campionato, come ho sempre detto, è, in, è iniziato ora, in queste partite, febbraio, marzo, aprile si decide tutto, quindi è ovvio giocare con la mentalità per vincere, abbiamo le possibilità per farlo, però attenti anche perché insomma, di là c'è una squadra e un allenatore che insomma, sa tutto di tutto, che in qualunque categoria ha allenato, lui ha fatto benissimo. Eh sì, e allora Anche tra poco... Se sì. Vita, Enzo. Io ho visto giocare in Cagliari recentemente, insomma, non è che mi abbia fatto tutta questa impressione, mi sembra sicuramente una squadra più quadrata di quella un po' lo sbando vista in alcune gare con i Verani, però non mi sembra ancora una squadra a posto, eh? io ho visto Modena Cagliari, ho visto un Cagliari molto in, in difficoltà, ho visto anche l'ultima partita... Sì. Fuori casa, fuori casa sì. non ha fatto punti, infatti stanno cercando di cambiare la mentalità, per questo dicevo, leggevo appunto Ranieri che in casa bene o male hanno fatto quei punti importanti e fuori casa una squadra che deve pensare a salire e deve svoltare fuori casa, quindi dicevo anche per quel motivo domani nonostante le assenze eh, dobbiamo giocare veramente ancora di più da squadra contro un, delle compagini così, è vero che non ha reso dal punto di vista del gioco ancora non è la squadra che magari vuole lui però sai quando fai risultati prendi più punti, lui è arrivato era 14esimo, 15esimo, adesso è lì nella zona playoff tra poco andremo a curiosare anche in casa Cagliari, pubblicità a tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport Andiamo allo stadio. X-Ray Ultrasound Studio Radiologico, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Eseguiamo esami di radiologia, ecografia, senologia e risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla. Siamo a Palo del Colle, in corso Vittorio Emanuele, numero 142. X-Ray Ultrasound, il tuo centro radiologico di eccellenza. www.xrayultrasound.it There's a lot to be like children I really is it really is it to recognize Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i buon gustai, salumi di qualità. L'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi, capocollo riserva, stagionatura 5 mesi, salsicce come una volta. I buon gustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva. Trasporti e logistica. In mani sicure. Goditi al massimo i tuoi spazi. Per porte scorrevoli o filo muro, scegli Ermetica. Ermeticaporte.it Farmacia Cavallo, vasta scelta di prodotti dermocosmetici dei più importanti brand come Filorga, Miamo, Codelia, Ven, Rilas, il Somatoline Cosmetic, Galderma, Lierac, Roger Gallet, integratori alimentari per ogni esigenza, Named Food Spring, Enerzona, Enervit Gymline, in viale Papa Pio XII, 48 barra via Bari, Farmacia Cavallo è dotata di attrezzature di ultima generazione per tampone rapido e CG, oltre cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Farmacia Cavallo, al servizio del cittadino. Farmaciacavallobari.it Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Suzuki S-Cross Hybrid, Next Level SUV. Suzuki. Solo da Car Service Bari, Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. 
Ultimi saldi a City Moda Nei reparti donna e bimbo Trovi tutto fino al 70% di sconto Più un extra 20% di sconto immediato Con una spesa minima Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia Oppure su Facebook Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport, in studio sempre Jessica Ramos, in collegamento Skype il responsabile dei servizi sportivi di Telebari e Radio Bari, Enzo Tamborra, in collegamento telefonico il nostro Antonio Di Gennaro, ma con noi c'è anche Roberto Pinna, giornalista della Gazzetta dello Sport, per parlare anche dei nostri avversari, il Cagliari. Ciao Roberto, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ciao, ciao Roberto, ti chiedo subito a questo punto che Cagliari vedremo domani al San Nicola per una squadra che viaggia a ritmi da promozione diretta in casa e a ritmi da retrocessione invece in trasferta, appena 8 i punti conquistati. Hai detto bene, ritmi praticamente da retrocessione diretta fuori casa per, per i rosso -blu. peggio ha fatto solo il Cosenza in questa, in questa Serie B, però comunque è un Cagliari che da quando è arrivato Ranieri sta costruendo una sua identità, un'identità basata sul 3-5-2, anche se poi la squadra nell'ultimo turno contro il Benevento ha variato leggermente il modulo al 3-4-1-2 per dare spazio al ritorno di Man Man Mancosu che sarà fondamentale eh, anche nella gara di domani sarà l'uomo no? che dovrà dare qualità alla manovra dei rosso c'è da aspettarsi comunque un Cagliari che vuole crescere tanto in trasferta, lo ha detto Ranieri, sappiamo che psicologicamente è il gradino che ci manca per puntare con costanza ai playoff e al ritorno immediato in massima serie, quindi credo che la trasferta, che sarà doppia perché il Cagliari avrà prima il Bari e poi il Venezia, eh, questa doppia trasferta nel continente, come diciamo noi, <ride> noi in Sardegna, ci farà capire qual è il destino playoff del Cagliari. Enzo Tamborra. Sì, saluto il collega di, di Cagliari e gli chiedo una mia curiosità eh, come sta andando eh, il prodotto del settore giovanile del Bari eh, Nunzio eh, Lella. Eh, Nunzio Lella ha fatto un bel, un bel percorso a Cagliari dagli anni con la primavera, poi ha avuto un ottimo impatto in prestito all'Olbia che è una sorta di, di squadra satellite o meglio è una squadra a cui il Cagliari si affida tanto per far fare il proprio salto eh, tra i tre professionisti e i più giovani. E quest'anno è tornato a Cagliari tra un po' di scetticismo iniziale, perché non tutti si aspettavano un giocatore già pronto per fare la valida alternativa per la cadetteria, invece il buon Nunzio sta, sta, sta dando la sua e soprattutto è un giocatore che eh, mette tanto del suo carattere in campo e questo piace tanto a Ranieri, cioè Nunzio non parla tanto, fa parlare il campo, lotta parecchio e a Ranieri apprezza questo genere di giocatori. Antonio Di Gennaro. Sì, un saluto anche da parte mia. E volevo sapere da quello che mi hai detto da, diciamo, a livello tattico, quindi anche domani eh, dovrebbe riproporre 3-4-1-2 con Mancosuro trequartista oppure l'assenza di Bele che anche di Pavoletti non consente questo, magari una squadra più coperta, magari anche per chiudere più gli spazi al Bari. La vediamo anche Ma in guarda, grafica la possibile formazione del Cagliari, così poi eh, magari Roberto la, la commentiamo insieme eh, anche nel mentre della risposta di Antonio Di Gennaro. Sì, formazione che è più o meno quella, quella che vediamo, c'è il dubbio Goldaniga o Capradossi in difesa, comunque non dovrebbe discostarsi troppo dal 3-4-1-2 di base, eh, questo Cagliari sul 3-5 quindi non vuole modificare al momento la, la formazione, è anche detto in conferenza stampa che la squadra è pronta a giocare anche con una difesa magari a 4, eh, però ancora trova delle certezze con, con questo sistema che comunque permette, usando Zappa e Azzi che sono due terzini di fatto adattati al ruolo eh, di Quinti, anche se poi hanno molta, molta spinta preferiscono magari offendere che difendere però comunque sia sono, sono due terzini aggiunti e quindi si difende a 5 poi sempre il Cagliari quando deve difendersi e di base non credo ci saranno grandi cambiamenti e rispetto alla formazione c'è da capire come starà Curfalidis che rientrava da una botta al costato rimediata contro il Benevento però è pronto a rientrare dalla squalifica Marco Rogge che potrebbe prendere il suo uh, posto lì a fianco a Macumbu per un centrocampo comunque di esperienza e qualità perché tra Rogge, Mac uh, Macumbu e Mancosu sicuramente 
eh, il Cagliari ha eh, diciamo, la chiave no, tattica di questa partita che non sarà facile per, per i rosso blu anche perché guardavo un pochino le probabili formazioni del Bari eh, c'è questo nodo no, del trequartista che il Cagliari soffre spesso in fase difensiva potrebbe giocare botta guardavo sì le, sì ci sarà botta perché Foloruscio esatto. è, è infortunato quindi ci sarà Ruben Botta e, e potrebbe, essere, potrebbe essere una chiave tattica il Cagliari soffre tantissimo l'attacco del, del trequartista e anche quando il trequartista agisce un po' da play o comunque da, da giocatore di inserimento il Cagliari fin qui in stagione ha sempre faticato contro squadre che utilizzavano questa, questa arma tattica. Ieri ha parlato in conferenza stampa Claudio Ranieri, sentiamo un breve passaggio. Saluto io. Ciao Antonio. Che, eh, il Bari è una grande potenza perché è la squadra che ha segnato più di tutti. Sappiamo che è la squadra che più transizioni o contropiedi riesce a sviluppare, è la prima in classifica in questa qualità, per cui sappiamo che è una partita difficilissima, abbiamo perso in casa 1-0 e poi abbiamo perso anche in casa col Venezia, adesso le abbiamo tutte e due al ritorno, mi auguro di poter far meglio, sappiamo che saranno due partite tremende, adesso affrontiamo la prima, ci siamo preparati bene e come dico sempre vinca il migliore. Va, eh, la gabbia, <ride> bisogna stare compatti, stretti perché eh, poi non hanno soltanto che dire, perché hanno delle bocche da fuoco importantissime, c'è chi tira da, da lontano come Fuoluruscio, eh, come Maita, insomma hanno diversi ottimi giocatori, Antenucci, non me li fate elencare tutti, hanno ottimi giocatori e ottime bocche da fuoco, per cui dobbiamo essere molto concentrati, molto attenti in ogni evento della partita. Eh, tante volte si dice hai voluto la bicicletta pedala, sto pedalando forte per far sì di riportare il Cagliari dove merita. Questo Ranieri, Enzo lascia a te un'ultima considerazione con Roberto. No, chiedo al collega di Cagliari se ha la sensazione che Ranieri si è già completamente calato in questo campionato, perché è vero che eh, Ranieri era un allenatore top, però è anche vero che la Serie B non la frequentava da, da tanti anni, ha fatto una carriera importante credo negli ultimi vent'anni e quindi eh, hai la sensazione che sia già completamente dentro la B o che in qualche modo è paradossale dirlo per un allenatore di questo calibro stia prendendo le misure a questo campionato? Guarda Enzo, te la ribalto la tua domanda, perché eh, a Cagliari fino a qualche mese fa l'unico che aveva veramente capito che la squadra stava giocando in B era Claudio Ranieri, che l'ha detto dal primissimo giorno in cui è arrivato, ha chiesto ai suoi, eh, lasciamo da parte no, il fatto di essere appena retrocessi, la volontà, l'entusiasmo del mio ritorno e mettiamoci la tutta ad opera. Io, ecco, io credo che il Cagliari con Liverani che ha provato un approccio diverso no? rispetto a quello di, di Ranieri, abbia provato a giocare, co provato a costruire una propria identità, però anche con un pizzico di convinzione di essere più forte della categoria, perché i nomi no? dalla Padula, la Pavoletti, Nandez, sono tanti, Marco Rog, giocatori abituati a giocare altri campionati rispetto alla cadetteria, Ranieri ha ribaltato questa concezione del Cagliari, ora vuole un Cagliari molto operaio, infatti ha vinto alcune partite, soprattutto in casa, non giocando benissimo il Cagliari, li va, li va dato a, anche riconosciuto questa Renieri sa previce anche quelle partite sporche e cattive molto da, da Serie B e quindi secondo me è Ranieri che ha fatto capire al Cagliari che si trova in cadetteria e non il contrario grazie perfetto io saluto e ringrazio Roberto Pinna giornalista della Gazzetta dello Sport ciao Roberto grazie, grazie ragazzi alla prossima ciao ciao, ciao Roberto ancora per noi pausa pubblicitaria tra poco Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it Se sei alla Sigma, ti chiamano tutti per nome. Buongiorno Valeria, com'erano i pomodori ieri? Erano fresche e dolcissimi, grazie. Nei supermercati Sigma troverai solo prodotti garantiti e controllati, sempre offerti al prezzo giusto. Segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. Nuove aperture a Bari, Via Melo, Conversano, Via Monopoli e Via San Lorenzo. Cambia le tue vecchie finestre con i nuovi fissi Ocnoplast. Le pagherai solo la metà, cedendoci il tuo credito ecobonus concesso dallo Stato. Ti aspettiamo da Officine Schena, a Bari, in via Vincenzo Aulisio 25.
Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole. I buon gustai, salumi di qualità. L'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi. Capocollo riserva, stagionatura 5 mesi. Salsicce come una volta. I buon gustai salumi. Cercali nei migliori supermercati e salumerie. Anche su Facebook e Instagram. Fashion Store e abbigliamento uomo, donna e bambino. Nuove collezioni outlet per cavalcare sempre la tendenza e anticipare le mode. Marchi all'avanguardia e prezzi super competitivi. Fac Fashion Store e a Bari, Polignano, Monopoli e Rosa Marina. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva. Trasporti e logistica. In mani sicure. Ultimi saldi a City Moda. Nei reparti donna e bimbo trovi tutto fino al 70% di sconto più un extra 20% di sconto immediato con una spesa minima. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Welcome to the future con i D-Buzz. Il design di una nuova era per sperimentare oggi la tecnologia di domani. 100% elettrico, 100% connesso. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Ultimo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport, sempre con Jessica Ramos in studio e Enzo Tamborra in collegamento Skype. Dobbiamo correre perché incombe a tutto campo. Abbiamo appena esatto. 5 minuti, vengo subito da te Jessica. Sì, un boom oggi le nuove maglie, anche perché comunque eh, sarà la maglia che indosserà eh, il Bari anche sabato. Però non solo Bari, anche, eh, non solo la squadra, ma anche tanti tifosi, perché effettivamente ci sono arrivate tantissime foto di tanti tifosi che hanno già acquistato questa maglia dalle foto che ho la maglia più acquistata è stata quella nera quella so. nera si sì, è piaciuta molto è piaciuta, è piaciuta moltissimo molto quella, quella nera, la, maglia, la maglia nera e allora per noi allo store di Corso Cavour c'era Michele Carofiglio vediamo il servizio quindi lei è qui non solo per la maglia ma anche poi Quanti per fare i biglietti beh certo è il Bari eh, no quella è la famosa maglia anni 90 per il trenino dici eh, beh, è unica eh beh, siamo tifosissimi dal bar, quindi siamo sia per una per una, però attendo due amici che stanno arrivando, dieci minuti arrivo, io la maglia l'ho già ordinata, ma mi serve solamente i biglietti, capire curva o distinta, però io sono per la curva, o no? C'è grande entusiasmo? Eh, sempre, poi il Cagliari, dai, il famoso Gigi Riva, che se non sono scordi, comunque la speranza è sempre l'ultimo a morire, noi cerchiamo la Serie A. Noi siamo qui per, per i biglietti, veniamo da Milano e domani andiamo a vedere la partita. Siamo i, i classici immigrati. Quindi siete venuti qui apposta per vedere Baricaglia? Sì, Baricaglia per mangiare, chiaramente. <ride> Ed è giusto così, ma ci si divide tra maglie, biglietti e poi chiaramente anche questioni culinarie. A Bari ci sta, poi da Milano. <ride> ma guarda, quando vai in questi posti, come lo store del Bari, eh, ci sono delle storie clamorose da raccontare perché davvero la gente è pazza per il bar insomma c'è veramente gente che torna apposta per una partita io tempo fa incontrai un tifoso che aveva detto uh, alla moglie che aveva un impegno di lavoro fuori un tifoso del nord e invece era venuto a vedere la parete del bar insomma ora non posso dire la città altrimenti do un riferimento troppo preciso e magari la moglie sta ascoltando anche la trasmissione 
però mi disse guarda io te lo dico io sono detto a mia moglie che veniva a trovare i parenti avevo degli impegni ma in realtà sono venuto a vedere la prendere del Bari quindi penso un po' parliamo di uno che si era fatto mille chilometri per essere qui al, al San Nicolò bellissimo la storia di Bari Cagliari nel videomessaggio del professor Gianni Antonucci è una delle sfide più importanti della Serie B di quest'anno una squadra retrocessa come il Cagliari è una squadra promossa come il Bari. Ebbene, i precedenti fanno questo bilancio. Vittoria del Bari 6, pareggi 11, sconfitte 4. Da tenere presente un fatto molto importante, e lo farò vedere dopo la fotografia del canoniere, il Bari non fa gol in casa contro il Cagliari da 613 minuti. L'ultima rete ve la dirò alla fine di questa puntata. Questo pareggio è rimasto storico perché è la sfida fra Loseto, che è stato anche intervistato qui a Tele Bari da uh, due giorni fa, e, la, e Riva, il capocannoniere, anche lui lo chiamavano proprio così, bocca di fuoco, anche a Riva nel 1970. Questa è una partita che, re, che resterà memorabile e soprattutto questa fotografia diventa storica da museo. Poi altre partite più importanti, ricordiamo il 4 a 1 del, 2000, del 1992, 91, 92, fatta a, a, allo stadio San Nicola, poi ancora un'altra partita memorabile, giocata sotto il sole ora ad agosto, tanto è vero che la stampa scrisse su tutti i giornali a pari 0 a 0. Bisogna sciopperare perché alle 12.30 non si può giocare ad agosto. E in quella partita giocò pure il capocannoniere del campionato precedente e della Serie B, Barreto. Ecco qua, Daniela Anderson è l'ultimo attaccante o cannoniere o marcatore del Bari contro il Cagliari. Fu 1-0 su rigore nel 1900, anzi nel 2000 che la lanciò anche lui il messaggio quando non vinci devi evitare di perdere e così vuol dire anche stavolta siamo attenti perché è una partita delicata ma la si può affrontare con grande sicurezza e garanzia ecco perché sono convinto che il Bari disputerà una partita degna del suo nome, del suo casato e delle sue possibilità un grazie al professor Gianni Antonucci, Enzo a te gli ultimi 30 secondi di puntata. Noto che erano d'accordo Antonio Di Gennaro e Gianni Antonucci, pur non essendosi sentiti hanno detto insomma, che il pareggio può andare uh, andar bene. Il pareggio può andare bene per carità perché comunque ti lascia il Cagliari a quattro, a quattro lunghezze, però la sensazione che io è che il Bari non riesca a fare calcoli, è una squadra che o la dà tutta, la spinge oppure fa fatica a gestire. Insomma, l'abbiamo visto all'interno della stessa partita il Bari non è capace di gestire, quindi giocatevela pure come va va Jessica, Galano Belloma tutto campo non so se è una cosetta al volo sì, proprio. Sì, sì, Pietro Petruzzelli ha chiesto aiuto ad un supereroe, a Spider-Man per poter aiutare e velocizzare il montaggio dei petali eh, allo stadio, no ci scherziamo su <ride> io vi chiedo di rimanere perché una bellissima puntata oggi con Nicola Bellomo e Cristian Galano. Buon pomeriggio a tutti a domani 15.45 per vivere insieme la sfida tra Bari e Cagliari Ciao